Em março de 2005 era lançado ao mundo o jogo Cold Fear. O jogo foi desenvolvido pela Darkworks, os mesmos que fizeram Alone in the Dark The New Nightmare e publicado pela Ubisoft. O jogo foi lançado para Playstation 2, Xbox e PC. Ele é um jogo do gênero survival horror que foi esquecido pela Ubisoft. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do jogo e explicar por que, que esse jogo sumiu do mapa. Eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! A história do jogo começa quando uma equipe de homens fortemente armados são enviados a um navio russo que está localizado no estreito de Bering, entre a Rússia e os Estados Unidos. Não demora muito para esses homens serem mortos por seres misteriosos, e então um agente da CIA chamado de Jason pede reforços a qualquer unidade da guarda costeira americana que estiver por perto. E é nessa hora que nosso protagonista Tom Hansen é apresentado. Ele e sua equipe são enviados para investigar o um navio misterioso. Chegando lá, em menos de 5 minutos no jogo, nosso protagonista já escuta pelo rádio todos os seus companheiros sendo mortos por alguma coisa ou alguém. À primeira vista, o lugar parece abandonado, mas após investigar um pouco, Hansen descobre que o lugar está tomado por criaturas misteriosas que podem tomar o controle do corpo humano. E para piorar toda a situação, as criaturas são imortais, a não ser que se atirem na cabeça delas. Começa então uma luta de sobrevivência de Hansen pela sua vida. E após encontrar uma mulher que estava em cativeiro chamada Diana, ele tenta descobrir com ela o que aconteceu ali e o que são aquelas criaturas. E o enredo vai se desenvolvendo a partir daí. Os gráficos para a época do jogo não são feios. Claro que tinham sim jogos mais bonitos, mas esse jogo não é feio não. Eu diria que tá bem pro padrão de 2005 mesmo. E a gameplay, galera, esse jogo aqui eu acho bem interessante, desde a primeira vez que eu joguei ele no Playstation 2. Pois ele faz uma mescla da câmera fixa com a câmera famosa atrás do ombro que o Resident Evil 4 implementou. Então a câmera vai se alternando durante a gameplay. Tem hora que ela vai ficar com visão câmera fixa e tem hora que ela vai ficar atrás do ombro terceira pessoa. Só que no momento que a gente mira com a arma, ela ela fica a câmera atrás do ombro igual o Resident Evil 4. Tanto é que o jogo também tem esse sistema de mira laser. E pra quem tem alguma crítica ao Resident Evil 4 e Resident Evil 5, nesse jogo você pode andar e atirar. Isso na época não era muitos jogos que faziam, tanto é que o próprio Resident Evil 4 não fez isso daí. Eu acredito que durante o desenvolvimento de Cold Fear, eles tiveram uma inspiração em Resident Evil 4. Mas lembrando que eles já tinham implementado esse sistema de andar e atirar lá no Alone in the Dark The New Nightmare. Então aqui é só um aprimoramento. E pra ressaltar pra para vocês funciona bem melhor do que o Alone in the Dark. Ele é uma mescla de Resident Evil 4 com Resident Evil clássico, eu acho isso bem legal. Mas apesar dessa mescla aí, galera, esse jogo ele não tem minimapa, tá bom? Vocês que tem que ir decorando e se lembrando por onde vocês passaram para vocês não ficarem perdidos. Particularmente falando por mim, eu não vejo isso como um problema, porque eu joguei recentemente em 2023 o Amnesia The Bunker e aquele jogo também não tem minimapa. Você tem que ir decorando os locais que você já passou. E não é como se os cenários de Cold Fear fossem gigantes. Esse jogo ele é separado em duas partes, uma pequena parte se passa no navio, apesar do navio ser meio que o marketing do jogo e tá na capa, o jogo não se passa só lá, porque depois de certos eventos o Hansen e a Ana vão parar numa plataforma secreta que tá lá no meio do mar. E é ali também que o jogo vai apresentar alguns plots e mais inimigos também. E a gameplay do Cold Fear também tem bastante backtracking, isso é algo que não pode faltar em um survival horror e aqui eles souberam fazer muito bem. Então por muitas vezes, tanto no navio quanto na plataforma, a gente vai passar passar por lugares que a gente já tinha passado anteriormente, seja para abrir alguma porta ou para ir até algum local específico. Os inimigos do jogo, galera, eu até gosto, apesar deles serem bem poucos e ter uma variedade pequena. Eu sempre prefiro quando tem uma variedade menor, mas que seja bem utilizada. No caso do Cold Fear, a variedade é até ok, só que eles colocam meio tarde no jogo dois inimigos ali que dão um pouco mais de trabalho, e aí o jogo já tá perto do fim. Um inimigo lá, ele é extremamente tanque, né, a gente tem que atirar no braço dele para ele morrer mais fácil, 
fácil. E o outro lá é um inimigo que pode ficar invisível e te pegar de surpresa. Como eu disse, esses dois em específico só aparecem na reta final do jogo. Sendo que eles poderiam ter aparecido desde o início ali da base no meio do mar. E assim como em Alone in the Dark The New Nightmare, esse jogo também não tem boss fights. A não ser o inimigo final do jogo. Esse sim é uma boss fight. Novamente eu acredito que o motivo foi para se diferenciar de Resident Evil, que já tinha o costume de fazer isso. O próprio Resident Evil 4 da época é cheio de boss fights. Então eu vou respeitar a decisão do estúdio que eles não quiseram colocar boss fight nesse jogo aqui. Só que em compensação, como eu falei, poderia ter aqueles inimigos mais complicados mais cedo no jogo para dar um certo desafio. E não só na reta final. O nome dos inimigos desse jogo, galera, eles são Exocells. Eles são uma forma de vida alienígena que foi encontrada ali durante as extrações. A gente descobre um pouco mais sobre eles nos arquivos do jogo. Os Exocells são inimigos bem interessantes, mas que não foram 100% aproveitados. E assim, galera, a origem desses inimigos não é 100% explicada no jogo. A única coisa que se sabe sobre eles é que eles vivem nas profundidades da Terra por muitos anos. Eu, pelo menos, consigo ver um grande potencial neles que infelizmente não chegou no ápice. Aí o jogo deixa essa dúvida se eles eram uma espécie nativa, mas que ficou muito tempo desconhecida, ou se é uma espécie alienígena. Mas eles cumprem bem o seu papel no jogo. Um dos pontos mais altos de Cold Fear é a sua atmosfera, tanto no navio, quanto na segunda parte, na plataforma. Primeiro que eles utilizaram uma técnica lá interessante que foi feita por eles próprios para poder simular um balanço de um navio. Então você tem aquela sensação de um navio estar tá realmente balançando e pode atrapalhar na mira do jogador. O próprio Hansen pode acabar escorregando e caindo para alguma parte do navio. E claro, se você estiver do lado de fora, toma cuidado para não cair fora do navio e cair no mar e dar game over. Então isso aí é bem troll e realmente tá ali para te incomodar. E não só nos balanços do navio, mas também em alguns cenários que tá totalmente silencioso o jogo, te deixa inseguro. E nas partes que a gente tá andando em alguma plataforma que tá chovendo bem forte com aquela tempestade. Que é só o Hansen andando naquele silêncio e o som ao fundo de tempestade. E vou ser sincero pra vocês, o Cold Fear, ele tem algumas partes que ele dá um sustinho de surpresa. E ele faz isso muito melhor que o Alone in the Dark 2024, jogo que eu critiquei bastante aqui no início do ano. E depois de mais de 10 anos sem jogar Cold Fear, o jogo conseguiu me dar entre 6 e 7 sustos. Passando também em vários momentos, como eu disse agora há pouco, momentos de insegurança. É galera, um jogo aí de praticamente 21 anos atrás, conseguindo me assustar melhor que um jogo de 2024. Parabéns ao Cold Fear, vocês conseguiram. Conseguiram. Bom gente, agora eu vou fazer algumas críticas ao Cold Fear, porque são algumas coisinhas que me incomodaram um pouco e já me incomodavam lá quando eu joguei a primeira vez em 2009, tá bom? Lembrando que esses defeitos não são verdade absoluta, vocês podem até discordar se quiser, mas que eu considero como um problema no jogo, beleza? Uma das coisas que eu não entendo nesse jogo aqui é a barra de resistência, que seria a estamina do Hansen. Gente, eu não vejo sentido num survival horror ter uma barra de estamina pro cara correr. Beleza, eu entendi que eles quiseram colocar ali uma espécie de realismo, mas caramba, ficou muito ruim isso daí. Isso aí tem hora que mais te atrapalha do que te ajuda, pois muitas vezes você precisa correr pra longe dos inimigos e se você não tiver estamina você simplesmente só pode andar e não dá pra se afastar muito deles. Aí é uma ou outra, ou você vai morrer ou você vai levar muito dano. Fora que eu percebi também que parece que eles tiveram uma ideia de shooter pra esse jogo aqui e não um survival horror, já que o jogo tem inimigos armados, né, que são os russos que estão lá no navio e russos na base. Se fosse só no início do jogo, lá onde tem alguns russos tentando matar os bichos, os bichos matando eles também, beleza. Mas eu não vi muito sentido em ter vários russos lá na base que já estava tomada pelas criaturas. Fora que ele também tem uma mecânica de andar agachado e você pode mirar e atirar enquanto está agachado. Isso é bem bacana, já que até o Resident Evil 4 Remake não dá pra fazer isso daí. Você consegue andar agachado lá, mas não consegue mirar agachado. Só que aí vocês pensam, tá, mas o agachamento vai servir pra quê? Ele serve só pra vocês pegarem cover em algum lugar e trocar tiro no 
nos inimigos armados. Porque essa mecânica de andar agachado não serve nem pra stealth, galera. Por isso que eu disse pra vocês que ele me lembra um shooter em alguns momentos. Porque ele tem essa mecânica, mas ela só serve pros momentos de tiroteio de fato. E não pra andar sem fazer barulho contra as criaturas. Eu acho que o jogo perde um pouco a mão aí nesses momentos, colocando um monte de inimigo armado. Os próprios exocells, quando pegam o corpo de alguns soldados, eles começam a atirar na gente também. Que pra mim foi desnecessário. Então ao mesmo tempo que a parte da plataforma, né, essa base secreta, tem pontos bons, ela tem esses pontos negativos também. E claro, como eu disse antes, eles colocam aqueles dois inimigos mais fortes só na reta final do jogo. Fora que o Cold Fear também, não posso esquecer, galera, ele sofre um pouco com game design. Quando a gente chega na plataforma a primeira vez, o Hanser perde todas as armas que a gente tinha obtido no navio e fica apenas de pistola. Isso acontece em alguns jogos, né, é um clichê utilizado pra mostrar que a situação tá feia no jogo, até aí tudo bem, não vejo problema. Só que o negócio é tão mal feito que menos de 15 minutos de jogo depois a gente já reencontra 3 a 4 armas das que a gente tinha perdido antes dele cair na plataforma. Então, tipo, por que que teve todo aquele drama de perder as armas e passar a sensação pro jogador de insegurança e tá só com pistolinha numa base desconhecida, se em menos de 20 minutos ele já recupera ali uma escopeta, uma arma ali que eu vou chamar de besta, mas não é bem uma besta, e um lança-chamas. Não vi muito sentido, fora que o jogo tem um arsenal extremamente grande de armas, tem uma K-47, uma submetralhadora, lança-granadas, e tipo, beleza que Survival Horror tem que ter armas, mas eu acho que eles deram uma exagerada aqui. Eu acredito que esse jogo daria muito bem pra se virar só com pistola 12 e no máximo ali um lança-chamas. Uma K-47 e uma submetralhadora quebra todo o jogo, galera. Vocês não sabem o quanto que facilita tendo essas duas aí. Vocês dificilmente vão ter dificuldade com essas duas metralhadoras. O lança-granadas é uma arma muito forte, mas o tiro dele não explode instantâneo, então é uma arma bem inútil, já que ela pode mais atrapalhar vocês do que ajudar. Então eles colocam todo um arsenal ali, mas só as metralhadoras mesmo que vão valer pra vocês usar. A pistola mesmo é mais usada inicialmente, quando vocês pegam a K-47 no jogo, acabou. Vocês já quebraram o jogo, velho. O jogo não contém puzzles, né? É o mesmo problema que é parecido lá com o The Callisto Protocol. É inexistente puzzle nesse jogo aqui. E Survival Horror sem puzzle é bem esquisito. Não sei qual que foi o motivo da decisão deles pra isso. O jogo não tem gerenciamento de munição, tá bom? A munição que a gente encontra ou é em locais que tem munição armazenada, ou nos corpos dos inimigos que a gente vai derrotando. Ou se não, até mesmo nos soldados que estão mortos, tanto na base quanto no navio. Então sempre que vocês matarem, é só investigar o corpo de algum soldado ou inimigo que eles vão ter alguma coisa. Não sempre, mas quase certeza que vai ter alguma coisa. Seja um kit médico ou uma munição. Por sinal, kit médico é um negócio que me irrita nesse jogo também, gente. Por que que a gente não pode carregar um kit médico? A gente só pode se curar. Se a gente encontrar encontrar um kit médico jogado em algum canto ou se ir para uma ala médica para poder usar o kit médico. Então ele é um jogo que pode te atrapalhar bastante, já que dependendo da parte que você tá, o jogo não vai colocar nenhum kit médico. E se você não for muito habilidoso, ficar com pouca vida, a chance de você morrer é enorme. E morrer nesse jogo também é um grande problema, que eu vou explicar agora e para mim é um dos maiores defeitos do Cold Fear. Por que diabos a gente tem a opção de salvar o jogo só quando o jogo pergunta e não quando a gente quer? Tem partes, galera, que a gente demora ali para avançar no jogo e esse jogo ele meio que tem respawn de inimigos Vem inimigos em partes que a gente já passou Que a gente não tá esperando que vai vir Isso é um método que é utilizado em vários jogos né Acontece isso no Re4 original Acontece isso no Re4 Remake Acontece isso no Dead Space No próprio Dead Space Remake E vários outros que eu não vou ficar citando aqui Mas no Cold Fear, como eu falei Isso pode ser fatal, caso você esteja com pouca bala Pouca vida e você não pode salvar ali Pra poder tentar avançar Você tem que ir avançando as partes ali Praticamente sem morrer e com quando você chega no ponto pra avançar no jogo, o jogo te pergunta se você quer salvar. Caso você salve e você esteja todo lascado, meio que vai dar um checkpoint pra você e a partir dali vai iniciar a próxima parte. E se essa suposta parte se iniciar já com alguns combates ali, você pode estar tá lascado e pode ter tomado um soft lock. Por que que o jogo meio que não pergunta, ah, quer voltar e explorar mais um pouco antes de seguir em frente? Ou a opção pra você colocar no e só não entrar na porta? Mas não, se vocês por acaso recusarem salvar, ele vai entrar na porta de qualquer jeito e o jogo vai seguir sem salvar. Ou seja, vocês vão ter que avançar mais até encontrar o próximo ponto de salvamento do jogo. E seu é horrível galera, eu detesto isso daí, eu já achava isso horrível quando joguei no Play 2 e tô achando agora horrível 15 anos depois. Eu joguei esse jogo a primeira vez em 2009, foi um amigo da escola que me emprestou o jogo. Eu jamais imaginei que 15 anos depois eu estaria fazendo um vídeo pro YouTube sobre esse mesmo jogo. Só que dessa vez eu rejoguei ele na versão de PC. Acredito que seja a melhor versão do jogo e eu recomendo jogar essa versão, já que ela fica bem baratinha ali na nuvem e vocês podem encontrar ela por menos de 5 reais. Então fica aí a dica. E pra finalizar a parte dos 
defeitos, eu quero falar da história e dos personagens pra vocês. O desenvolvimento dos personagens é bem ruim, tanto do Hansen quanto da Ana. Não tem uma profundidade ali. Beleza, muitos jogos de 2005 também não tinham. Só que esse jogo aqui, ele não tenta fazer o mínimo nem pra gente se apegar ao protagonista e nem pra se importar muito com a Ana. Do nada, o Hansen no jogo começa a se importar muito com ela, porque sim, e pronto. Mesmo sem saber se ela é uma inimiga ou não. O vilão do jogo, que é o pai de Ana, que tava fazendo os experimentos com os Exocells, também é mal aproveitado. E a história do jogo não explica muita coisa, deixa muita coisa nos files, eu diria que até uma quantidade absurda de files. Porque assim, galera, no Resident Evil a gente tem uma quantidade de files, só que o jogo em si vai explicando muita coisa pra gente também. Mas não é o caso do Cold Fear. Eles decidiram colocar mais informações da história do jogo nos files do que durante a gameplay em si. Então se você só jogar o jogo e não ler os files, você não vai entender praticamente nada que tá acontecendo ali. E eles ainda exageram, são files longos, cara. Meu Deus, velho. E vocês sabem que eu não sou de reclamar disso, mas nesse jogo aqui, caramba, eu percebi um certo exagero. Minha conclusão, galera, é que Cold Fear é um jogo bem ambicioso. Ele traz uma mecânica legal, fazendo câmera fixa ficar junto com a câmera atrás do ombro. Eu achei isso bacana. Traz uma lore interessante interessante, mas que não é 100% explorada. Traz uma atmosfera interessante para casar com o gameplay e até consegue fazer isso muito bem, mas ele perde a mão fazendo a história ser meio rasa, ficando muita coisa sem explicar direito, com um personagem sem carisma, um vilão sem desenvolvimento e alguns inimigos armados em uma parte do jogo que não precisava deles. Os decks social são legais, como eu disse antes, eu até gosto deles, mas eles não tiveram seu potencial 100% aproveitado. É um jogo que eu recomendo sim pela experiência, não é um jogo de todo mal, tá bom? Vou estar tá deixando aqui uma nota 7 para ele, e muita gente diz como se esse jogo aqui fosse, nossa, um clássico 10-10. E não, galera, esse jogo tá longe disso, pra ser bem sincero. Eu até gosto do jogo, naquela época que eu joguei, eu gostei também, mas agora jogando ele, entendendo tudo, e analisando melhor muitas coisas, ele é um jogo bem mediano mesmo. Pra curiosidade de vocês, esse jogo aqui fracassou no ano de lançamento. Ele vendeu apenas 70 mil unidades, isso juntando as unidades de Play 2, Xbox e PC. Tem vários fatores que podem ter levado a esse fracasso, já que no ano de seu lançamento ele foi muito comparado com o Resident Evil 4, né? Então acredito que esse tenha sido um problema também, sair no mesmo ano do Resident Evil 4. O fato do jogo ser meio curto pode ser um problema também, já que ele só dura em torno de 5 a 6 horas. E o fator replay dele também não é muito bom. O jogo também não explicar muita coisa que rolou nele pode ter desanimado a galera também. E talvez o último motivo pode ter sido o marketing do jogo. Não dá pra saber 100%, mas eu chutei algum dos motivos aqui. A Darkworks aparentemente investiu tanto ali na atmosfera e na gameplay, que também se esqueceu de investir um pouco na dublagem, mano a dublagem desse jogo aqui em inglês, galera, ela é bem meme, ela é bem engraçada, e tem hora que não tem como tancar o que, que o pessoal tá falando no jogo, e a maneira como eles falam eu até bato palma pra eles por terem colocado um pessoal russo no jogo pros personagens lá que estavam no navio, eles quiseram dar aquele realismo de realmente serem russos que estão ali, mas pra mim a cena que é mais marcante do jogo dessa dublagem engraçada é quando o Hansen fala pra Ana que ela perdeu a cabeça You're out of your mind, woman! <risos> Não tem como tancar isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Então pra finalizar aqui galera, eu não acho que ele é um jogo injustiçado, eu acho que ele é um jogo com mecânica interessante e ideias boas que não foram bem aproveitadas, bem que a Ubisoft poderia pegar e criar o seu próprio survival horror, nem que seja um sucessor espiritual do Cold Fear, já que o próprio Cold Fear não dá brechas pra uma continuação e ele simplesmente acaba do nada e com muita coisa sem explicar. Enfim galera, espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, deixe o like pra ajudar, compartilhem se possível e até os próximos vídeos. Valeu! E tchau, tchau.